välkommen till dagens sändning av Vek TV. Idag ska vi få besöka den nya ledaren för samhällsstyre Ingolf Dyrhaug, två från Vek Revyen och Lissi som ska spela konsert här på Rocken senare ikväll. Och det det blir en otrolig bra kväll tror jag. Det blir det. Det gläder vi oss till. Lissi, hon har gett ut två kritiker hos album. Hon har turnerat med Lenny Kravitz och hon har faktiskt också samarbetat lite med den norska bandet Big Bang. Och med tanke på att hon har varit i Norge flera gånger för, så kan man väl nästan se si att hon har blivit en uh, norgesvän. Så absolut. Vi ska se på ett lite klipp här. Hippie, United States of America. Svett, tror jag egentligen är. Skriva egna låtar. Fantastisk stämma. Men hun er veldig, blitt veldig populær i Norge, det er her det største publikummet hennes er da. When I'm alone, but that are you know. When I'm alone with you. You make me feel. You make me feel. Vi har fått Lissi inn i studio. Welcome to you, Lissi. Thank you, thank you for having me. This is not your first time in Norway. No, yeah, I've come here a lot. Yeah? yeah. But it's your first time in Volda. It is, yeah, and it's it's very very beautiful. Yes, thank you. But just flying in and and just leaving the airport is breathtaking. Yeah. I agree. Yes. Uh, how did your career begin? Um, well, I've been singing since I was a kid, like pretty small child, and uh, did musical theater when I was little, and then in high school started teaching myself guitar and writing songs and. Uh, playing gigs at coffee shops and so on. In college, I played at bars. And uh, when I was 21, I moved to Los Angeles. And kind of because I think I was so, I was from kind of like a somewhat kind of small town in the Midwest of the US, I uh, didn't really know how things work. So I was sort of naive. I was like, I'm going to move to LA, and get a record deal. And, and because of my you know, resolve, I did. And so I ended up getting a record deal. And then just over the years through uh, recording and releasing music and touring, you know, it just continues to grow. Yeah, it worked out well for you. <laughs> yeah, I, I don't know. Yeah, I think so. Yeah, <laughs> <laughs> it's still kind of always in process, but. But what is a typical day for you? Typical day. Well, if I'm on tour, then uh, you know it depends. A lot of times you have to wake up early, and we have what we call lobby call, where everyone, the band and I and the crew, we meet in the lobby of the hotel to go to the airport, to fly to wherever we're going. We check into our hotel, drop our stuff at the venue, sound check, get some dinner, maybe take a shower. Uh, I warm up my voice, mm -hmm. drink some tea, and then we have a show, and then go to bed and you do it all again. Um, but sometimes we have some days off, so you know I like to look around the cities I'm in. If I'm at home, I'm really just pretty lazy I maybe go for a hike. I live in California. Yeah. Uh, kind of a really beautiful like natural area that has lots of hiking and ri like rivers in the mountains. So hike, play with my dog, watch TV, drink wine, read, <laughs> <laughs> work on my suntan. Yeah. You know. uh, you're familiar with the Norwegian band Big Bang. Can yeah. you tell us about uh, your work with them? Yeah, so I played Schlotzfell, uh like three or four years ago now, and um, I was some of the people I was working with thought it'd be great if they could like, you know, introduce me to a Norwegian artist, and so Oystein and I met and became you know really fast friends. He's a great mm -hmm. band and uh, really like his music a lot. So we did a song together um, at Schlotzfell, and then through that became became friends. He actually has a place in California too. Uh, we've written songs together, and I've sang on a few of his songs, and uh, we performed together. Just in November, I had a show in Oslo, and he got up and s sang some songs, and we did uh, Prettiest Girl in Oslo with mm -hmm. him. And so he's really a really good guy, really talented musician, and yeah, easy easy to know and easy to be friends with. Just got mm. a good heart and a good guy. Yeah. So. And uh, under this festival, Slottsvel, you actually, for a couple of years ago, you sang uh, a song by Jukke and Valentinerne, <laughs> who is a Norwegian band. <laughs> yeah. And you sang in Norwegian. I did, How yeah. How did that come out? Well, you know, we come to Norway quite a bit, and I joke 
a lot of times in interviews that you guys are seriously going to probably get sick of me because <laughs> people are like, why are you here so much? <laughs> like, you know, I really want to be Norwegian. Um, <laughs> it's just, I really like it. It's so pretty and there's a lot of opportunities. We get great offers and we, you know, can't turn it down because we just got to go to Svalbard, which was amazing. Mm -hmm. um, so I really like that. Uh, but, um, what, sorry, what was the question? <laughs> oh, yeah. So a guy that I was uh, had worked with prior that became a friend, I was like, I'd really like to sing a song in Norwegian. And mm -hmm. I, do you have any suggestions? So he sent me like five links to songs. And I really liked that song for one because like the lyrics repeat. So I thought, okay, if I'm going to learn a song in Norwegian, this isn't too complicated. Like I think I can do this. So I sat down and I wrote phonetically what I thought the words were. And it wasn't really right. Like... Anyone who really heard what I was saying would say it was nonsense, but it, it, in the rhythm and the band played the song, it worked, and it mm -hmm. was a really fun moment. And um, yeah, Schloss felt like people people were into it. I ended up going to Oslo for a week afterwards, and it was fun to run into people who were like, "Oh my gosh, we <laughs> played, you know, Sulishiner." Uh, that was amazing because the sun was shining, and I know how you guys love your sun. So yes. yeah, we do. And you're playing here at the uh, Rocken tonight. Yes. I what am. are your expectations? Well, I mean, I guess a lot of times, well, I don't know. I try not to have expectations. I mean, I would say since it's young people, it's Saturday night. I don't know. You guys might be kind of drunk. It's a late <laughs> show. <laughs> Maybe. So in, in that case, it'll be f like kind of energetic and fun. But it could also be just kind of quiet. And you might just stand there and listen quietly. <laughs> I don't really know. But whatever energy you give us we're grateful for so um on our end we just always try to have fun you know stay in the moment be really present with the songs and and connect as a band to really like listen to each other and um again just remember to have a good time because that's what it's all about mm. yeah we're looking forward to it thank Absolutely. you i am too yeah and we heard that you got your own tequila brand I do, yeah. It's true. <laughs> it's well. So my friend uh, Todd, he imports tequila and this drink called mezcal, which is like tequila but it's roasted as opposed to being steamed. It's a little bit stronger than tequila actually. And so, long story short, uh, he has a brand, and I thought it'd be fun to team up. So I'm doing a limited edition right now with my own like label, and uh, it's actually legally I got it permission to bring it here, but I don't I don't know if I'm going to because. It's actually really strong. I don't want to be responsible for getting everyone <laughs> really drunk. <laughs> <laughs> I don't know. It's hard. Hopefully we can taste it sometime. <laughs> yeah, I'll have to bring some next time. You should. I'll share. Thank you very much, Lizzie. It was a pleasure to have you here. Thank you. You are welcome. And Thank you. And see y'all later. Thank yeah. you. I dag har det varit livlig laurdag. Og vi skal ta et lite klipp på hva som skjedde tidligere i dag. Livlig laurdag. Because I'm happy. Come along if you feel. Og så snurrer du tallerkenen rundt pinnen, og holder pinnen rett, hvis ikke faller tallerkenen der. Sånn, ja. Har du gjort sånn før? Aldri. <laughs> det ser veldig lett ut, da. Det er litt vanskelig. Jeg og medstudentene mine, vi er da her i dag for å bare leke med barna. Vi har med oss litt forskjellige ting av litt sånn abeligøye sirkusting, og så har vi papirflyberetting som vi skal ha konkurranse etter hvert. Og så har vi med eventyr som vi skal lese hvis det blir ro for det da. Det vet ikke hva det blir enda. Min rolle i veka den er å ha orden på det meste og vite hva som skjer overalt. Livlig lørdag det er studentene sitt forsøk på å binde næringslivet og lokalbefolkningen og studentene sammen og få et nærere forhold. Jeg kommer fra å holde fotball. Hva er din jobb her i dag da? Det er ikke svele. Her vil jeg hjelpe til med livlig lørdag. Uh, som en, uh, en av organisasjonene i Volda. Jeg synes det er positivt for uh, Volda at det skjer noe. Hva er det du spiser? Kuella. Den var veldig, veldig, veldig god. Mm. <laughs> Dette var fantastisk. Kjempegodt. Oh, jeg håper det bedre. <laughs> Januar, 
så blev det valgt nytt samfunnsstyre, og vi har fått besök av den nye lederen, Ingolf Dyrhøy. Velkommen til oss. Tusen takk for det. Hvorfor valgte du å stille som ny leder? Jeg hadde vel egentlig ikke tenkt så mye på det før det var noen som kom og foreslo det. Så tenkte jeg litt på det og bestemte meg for at det er en mulighet jeg ikke kan takke nei til. Så da stilte jeg og ble valgt. Mm. Hvordan ser du å tre rett inn i lederrollen under et så travelt arrangement som Veka? Jeg fikk litt, ble litt sjokkert i starten av hvor mye det var og veldig mye man skal sette seg inn i. Men jeg har et veldig greit styre rundt meg som er veldig hjelpsom å hjelpe meg inn i det. Så det har gått fint. Så har jeg hatt besøk fra Oslo nå under Veka også. Så har du vært snill mot meg, gitt meg litt ekstra fri. Ja. Så det har gått fint, forløpig. Det har ikke vært for harde mot deg. Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det er snille. Det har gått greit nå. Absolutt. Ja, hva er det du gleder deg mest til fremover nå i rollen som leder? Hva gleder jeg meg mest til? Nei, det er jo utfordringer og det er først og fremst konsertene jeg ser frem til. Sånn som i kveld så er det Lissi og hele veka og sånne, vi har X2 og Dokkfilm og sånt som jeg ser veldig frem til. Da er det jo veldig mye som skjer og da... Da er det spennende å se hvordan vi får det til å fungere. Men ved siden av at du nå er leder, så er du jo også student. Det er jeg. Hvordan fungerer det å kombinere begge disse to tingene? Ja, det var det da. Jeg har jo vært veldig flink til å komme på skolen og få lært arbeidskrav, men jeg merker allerede at jeg har måttet begynt å skulke litt skole, så vi får se hvordan det blir fremover. Men man fortsetter med det, eller om jeg klarer det. Det blir en utfordring. Det er jo mange som blir igjen her i Volda flere år etter at de er ferdig med utdanninga. Har du tenkt noe på det? Jeg har ikke vært i Volda så lenge, men jeg trives veldig godt forløpig. Så hvem vet? Det er ikke noe jeg utelukker, men jeg merker at man savner jo Oslo også. Klart, så får se. Men nå er det veka, og det er masse gøy som skjer. Hva er det du ser mest frem til? Det er vel, jeg ser frem til det meste, men Timi og Heise Kajet-konserten, den gleder jeg meg veldig til. Den tror jeg blir veldig bra. Takk for at du kom og besøkte oss. Bare hyggelig. Lykke til med lederskapet. Takk for det. Torsdag så var det førpremiere på Vekrevyen, og våre utegående reportere tok en tur ned på rocken for å sjekke stemningen blant skuespillerne. Her er dagens Vekepuls. Torsdag huset rocken, premieren på revyen Hardt å være meg. I timene før teppefall møtte vi noen spente og litt nervøse skuespillere. Hvordan var magefølelsen med nutter før premieren? Jeg har skikkelig lyst til å bæsje, ja. Jeg har det! Man blir kjempenervøs, men jeg vet at Kent ikke liker å høre det, for jente bæsjer jo ikke. Jeg er litt nervøs, men det pleier ikke å komme før folk er inn døra da. Da begynner det å sitre skikkelig. Jeg er spent på responsen om alt går sånn som jeg håper det skal gå. Om det blir god stemning. Jeg er jo litt nervøs da. Nei, jeg tykker jeg klokka tykker, så kjenner jeg meg mye nervøs. Jeg prøver bare å tenke at det er ingen som kan akkurat denne revyen bedre enn oss. Og sånn sett så kommer det egentlig bare naturlig. You're the only g-g-g-girl that I adore. Moonshine all over the cow field. I'll be waiting by the g-g-g-g-kitchen floor. Hva tenker du om å vise det endelige resultatet foran et publikum? Det tror jeg blir kjempedeilig. Å endelig få noen til å le. Så håper folk synes det er morsomt at vi tar folk på korene. At de kanskje kjenner seg igjen litt, at det blir litt sånn selvironisk da. Så er vi litt selvironiske med hele det mye opplegget til oss selv, så det pleier å fungere da. Man liksom ikke alltid er så opptatt av å gjøre nær andre. Har du en god stemmeøvelse, eller? Du tar før du går på scenen. Jeg pleier å gjøre sånn... Jeg tenker at nå skal jeg synge som et helvete. Vil du også her det? Og så pleier jeg å... Og så gjesper jeg veldig mye, men da blir jeg trøtt, altså det funker ikke så bra. 
Da har vi fått besök av revisjef Christian og skuespiller Maria. Velkommen til oss. Takk. Takk for det. Gratulerer med vel overstått premiere. Hvordan følte dere selv at det gikk? Ja, det var fantastisk. I hvert fall med da vi plutselig fikk respons og ikke bare øvde foran hverandre og bandet. Det, vi blev jo helt blown away av ja. folk faktisk lo og klappet og ja, allerede det første sangen. Det var veldig, veldig deilig. Var det ikke trua? Jo, jeg hadde det, men det, det var bare overwhelming. Det var helt utrolig. Mm. Det, den, den følelsen, altså. Hashtag. Mm. Og for de som ikke har sett uh, revyen enda, kan ikke du, Christian, fortelle litt hva den handler om? Revyen, den handler jo i, sånn, i bunn og grunn. Altså, den røde tråden handler om det å komme til Volda som student, og hva du møter på av organisasjoner og ja, kultur og folk, og egentlig det hele da. Mm. Mm. Pluss andre ting. Ja. Men for å kunne få delta som skuespiller på den revyen, så måtte man jo gjennom en rekke med auditions. Og hva er det dere tenkte på når dere skulle velge ut skuespillere til årets revy? Det var mye. Det er litt... Um Selvfølgelig må vi klare å ha karisma og eh, måte tilstedeværelse og, og få oss til å le. Eh, og så er det liksom den magefølelsen som sier at dette her, dette her hun kan passe inn, eller han kan passe inn litt der. Og så er det på en måte å få litt den her eh, bredda på det også. At du har litt for folk som kan gjøre det ting, og noen folk som kan gjøre det. Men du var jo gjennom disse auditionene. Hvordan opplevdes det for dig? Ja, det var... Eh skubbelt. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å bli med i det hele tatt, men så var det noen som pusha meg til å gjøre det, så jeg bare do på siste audition. Og så måtte vi ha, kunne synge en norsk sang, og jeg fikk helt hjertet på, så jeg sang Pocahontas-sangen, den dubbe-versjonen. <laughs> eh, men det, det gikk, det, jeg kom meg igjennom. <laughs> men det var, det er alltid snervepirrende. Det er det, ja. Men det var artig. Ja, og hvordan ser det å være skuespilleren med publikum for deg? Det er helt fantastisk. Når publikum ler da, men hvis ja. publikum gir deg noe å jobbe med. Litt vanskelig hvis det er stone face alle sammen. Men eh, sånn som nå, og premiere, og ja. Ja. Fantastisk. Eh, Avs ja. Avslutningsvis, bare veldig fort. Hva er det dere gleder dere mest under veka? Ja, Lissi. Ja, ja. Lissi. Kjempeflott. Tusen takk for at dere kom til oss. Da gjenstår det bare å si tusen takk for at dere fulgte oss i dag. Vi sier takk til gjestene våre. Neste sending ser du på torsdag, og da er det Guro og Mathilde som skal være programledere. Da skal også Maria Mena og Emilie Nikolaus Bulle. Og vi gleder oss til Lissi. Ha det bra! Ha det bra!